This is a UH-60 Mike model Blackhawk, and the UH-60 is a utility helicopter. The UH-60 is probably one of the most versatile aircraft in the Army, and it can conduct mission from ranges of air assault operations and combat, which we can take fully loaded combat soldiers in air assault missions onto the battlefield. And then uh, we can turn around and pick up logistical supplies from sling loading water, pallets, or MRE pallets, or ammunition to help resupply soldiers. We can do medevac missions, which is picking up casualties on the battlefield, delivering to the medical treatment facilities, which has drastically increased the survivability on the battlefield. Number one and number two battery, battery utility bus circuit breaker for him. خدمه هلیکوپتر شاهین سیاه شامل دو خلبان می شود. برای پرواز با این وسیله، خلبان ها باید از هر دو دست و پای خود استفاده کنند. قدرت مانور بالای این هلیکوپتر آن را بسیار پیچیده کرده. یادگیری پرواز با شاهین سیاه یا هر هلیکوپتر دیگری از هاب یا توپی شروع می شود. هاب یا دیسک ملخ برای تغییر مسیر پرواز کت شده و توسط فرمان کنترل می شود. This is the cyclic. This provides us directional control, either at a hover or in a in a in a, in a, uh, a cruise flight mode. With a cyclic, I'm actually tilting the rudder disc in the direction of, that I'm pushing the cyclic. So therefore, if I'm at a hover and I move the cyclic to the right, then the aircraft rudder disc is going to tilt to the right, and I'm going to drift to the right. If I push the cyclic forward. The rudder system is going to tilt forward. The aircraft is going to go into a descent, and I look outside, and the houses on the ground are actually getting bigger because I'm getting closer to the ground. برای کنترل بالا رفتن یا نیروی موتور هلیکوپتر خلبان از فرمان مشترک استفاده می کند. The flight control that I have in my left hand here is called the collective, and it's called the collective because it collectively puts blade pitch angle into all four rudder blades at the same time. The more pitch I want in the rudder blade, the higher I pull the collective. زاویه چرخ شمودی سرعت بالا رفتن هلیکوپتر از زمین در حالت پرواز ثابت یا سرعت آن را در حالت پرواز مشخص می کند. با افزایش سرعت چرخ شمودی پره ها هوای بیشتری را به سمت پایین فشار می دهند و در نتیجه قدرت بالاوری بیشتر می شود. انگامی که هلیکوپتر بلند شود، خلبان فرمان را به سمت جلو فشار داده تا هلیکوپتر به سمت جلو پیش رود. هنگامی که خلبان در حال پرواز با هلیکوپتر است می تواند با استفاده از ملخ دوم دماغه هلیکوپتر را به سمت جلو نگه دارد. از آنجایی که سیستم ملخ اصلی بر عکس حرکت اقربه های ساعت می یک عکس عمل مساوی و معکوس به وجود می آید که باعث شده بدنه در جهت اقربه های ساعت حرکت کند. ملخ اصلی هم به همین روال عمل می کند و پره های آن برای ابزایش نیروی پیشران چرخش عمودی را ابزایش می دهند. برای برقرار کردن چرخش عمودی خلبان با استفاده از پاهای خود ملخ دوم را کنترل می کند. شاهین سیاه دو فرمانده خدمه دارد که مسئولیت هر آنچه در ورای کابین خلبان اتفاق می افتد به عهده آنها است. We have two crew members that sit in the back of the aircraft, and they're, they're predominantly crew chiefs and door gunners. And they assist with the loading and unloading of the aircraft. We're a utility helicopter, so we want to get in and get out. And the door guns are predominantly there to assist in the suppression of the enemy and provide area coverage. هلیکوپتر شاهین سیاه UH-60M نسل جدید هلیکوپتر قدیمی هیویی UH-1 که در جنگ ویتنام از آن استفاده می شد می باشد. در واقع هیویی ها بارکش های ارتش بودند و درست مانند شاهین سیاه نقش های زیادی را بازی می کردند. سربازان زخمی را از میدان خارج کرده، نیروها را انتقال میدادند، ملزومات را تحویل میدادند و حتی برای حمله از آنها استفاده میشد. ولی خلبانهای هیویی فقط با تکه بر نقشه و دیدی که بر روی زمین داشتند پرواز میکردند. This aircraft really takes the technology we have in the civilian sector and moves army aviation into the 21st century. It really does two things. It increases our situation awareness so that when we have the moving map displays, it's very easy for an aviator to know where he's at and what's going on in the battlefield, whether it's an enemy situation that's graphically depicted or the GPS technology of knowing his exact location at all times. 
شاهین سیاه علاوه بر استفاده از سیستم های مدرن ناوری دارای یک سیستم خلبان اتوماتیک درونی است که نام آن سرپرست پرواز است با این سیستم هلیکوپتر می تواند به طور خودکار پرواز کند with the flight director and never touch the conventional flight controls. That reduces the pilot workload and allows the pilot to focus his attention in other areas. این شاهین های سیاه برای انجام بسیاری از عملیات استفاده می شوند و حتی می توانند بارهای سباک را جابجا جا کنند.